What's up everyone? Welcome to the fifth episode of the inspirational web series You vs. You with me, Sajan Shah. Fifth episode and five surprise. Discover the gold mine within you. My dear friends, every year, thousands of millions of people design creative ideas. Design karte but the majority of ideas are not in reality because you do right action, nahi hota, right strategy, nahi hota, wo in depth knowledge, nahi hota, wo risk lene ka करेज नहीं होता उसी वजह से ज्यादातर आइडियाज आइडियाज बनकर ही खत्म हो जाता है वो रियलिटी के अंदर बदलते ही नहीं है लेकिन आज के इस एपिसोड के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे लर्निंग्स और स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिसको अगर समझ लिया तो आपका कोई भी आइडिया कोई भी आइडिया क्यों ना हो वो रियलिटी के अंदर बदलने के लिए तैयार हो जाएगा क्या आप सभी लोग तैयार हो यस नो यस ओके लेट्स गो फॉर इट आज के इस एपिसोड का जो सबसे पहला रियल एग्जांपल है उस इंसान का नाम है अलना मुलर अलना मुलर कॉफमैन फास्ट ट्रैक के प्रेसिडेंट है आपको कहोगे साजन कॉफमैन फास्ट ट्रैक क्या है कॉफमैन फास्ट ट्रैक यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा फाउंडेशन है जो एंटरप्रेन्योरशिप पर काम करता है माई डियर फ्रेंड्स रिसेंटली मैं अलना मुलर का एक आर्टिकल पढ़ रहा था जो आर्टिकल एक आइडिया को बिजनेस या स्टार्टअप के अंदर अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो कैसे हो सकता है उसके रेफरेंस पर पूरा आर्टिकल था आर्टिकल के अंदर एक बहुत अमेजिंग लर्निंग था जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है समझना वो और मैं अभी इसी वक्त समझाने वाला हूँ उसे बहुत ध्यान से समझना अगर इसको भी समझ लिया ना तो फेज वन क्लियर हो जाएगा उनका ये मानना था कि जितने भी लोग आइडियाज के ऊपर या थॉट्स पर काम करते हैं वो सबसे बड़ा गलती ये करते हैं कि जैसे कोई थाट आया ना वो उस थाट पर उतना इनडेप्थ काम करते ही नहीं है मतलब कि हम उस थॉट पर बहुत शेलो लेवल वाला काम करते हैं और थॉट पर शेलो लेवल वाला काम करने के बाद हम क्या करते हैं कि उस थॉट को दस लोगों को दिखाते हैं लेट से दस में से अगर छह लोगों ने थोड़ा बहुत पॉजिटिव रिएक्ट किया थोड़ा बहुत हमको अप्रिशिएट किया तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो थॉट है हमारा जो आइडिया है वो एग्जीक्यूशन होने के लिए तैयार हो चुका है एक महीना ट्रायल किया दो महीना ट्रायल किया तीन महीना ट्रायल किया तीन महीने के बाद जब हमको वो सस्टेनेबल एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता तो हम ये मान लेते कि बोले आइडिया ही गलत होगा और उसी वजह से हमारा सेल्फ एस्टीम और हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कई गुना लोअर लेवल पर चला जाता है माई डियर फ्रेंड्स अनेशन वन थिंग अलाना मुलर ने एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ कही कि लेट से कोई भी आइडिया या कोई भी थॉट अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो सबसे पहला डिसीजन ये लो कि उस थाट के ऊपर इनडेप्थ नॉलेज गेन करो आने वाले पाँच साल तक आप उस आइडिया उस थॉट के ऊपर जितने भी ट्रायल्स करने वाले हो जितना भी रिस्क लेने वाले हो वो सारी की सारी चीज़ें आपके पास ऑन पेपर रेडी होनी चाहिए उसके फाइनेंशियल से लेके प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस से लेके प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर से लेके उसका यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट से लेके हर वो माइनर डिटेल आपके पास तैयार होनी चाहिए एक बार आपके पास सारी की सारी चीज़ें जब रेडी हो जाती है उसको ध्यान से एनालाइज करो दो दिन लोगों को दिखाओ रिफर करना हो तो उसको दिखाने के बाद जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब आप तैयार हो तब जाके आप तैयार होते हो उसका फर्स्ट माइनर एग्जीक्यूशन ट्रायल के लिए उससे पहले ट्रायल मत करो आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं होगा अनेशन वन थिंग देखो दो चीजें होती है एक रिसोर्सेस दूसरा रिसोर्सफुलनेस रिसोर्सेस सिंपली मींस कि एक थॉट आया एक आइडिया आया और आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस उस थॉट और आइडिया पर तो आप क्या करते हो जैसे ही थोड़ा बहुत नॉलेज गेन किया आप उसका डायरेक्ट रिसोर्सेज यूज करना वो अपॉर्चुनिटीज को सेंक्शन करना लोगों को मदद लेना वो सारी की सारी चीजें ट्रायल करना स्टार्ट कर देते हो मतलब कि सिंपल वे में कहूं तो आप अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर लेते हो जबकि आप उतने कॉन्फिडेंट ही नहीं हो कि आप जो कर रहे हो सही है गलत है जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन कि आपने उसका इनडेप्थ नॉलेज गेन नहीं किया है रिसोर्सेज को यूज करना गलत नहीं है लेकिन रिसोर्सेस को तब यूज करो जब आप अपने आप को 100 परसेंट रिसोर्सफुल बना चुके हो रिसोर्सफुल बनाना सिंपली मीन्स कि लाइक एक थॉट है एक आइडिया है अपने आप को रिसोर्सफुल बनाना मतलब कि जब आप उस आइडिया या उस थॉट के रेफरेंस में 100 परसेंट डेडिकेटेड हो 100 परसेंट कमिटेड हो 100 परसेंट परसिवियर करने के लिए तैयार हो जब आप अपने आप को रिसोर्सफुल बना दोगे ना देन ट्रस्ट मी सारे के सारे रिसोर्सेस ऑटोमेटिकली सामने से आ जाएंगे ज़्यादातर लोग गलती ये करते हैं वो अपने आप को रिसोर्सफुल नहीं बनाते हैं और वो सिर्फ अपना सारा फोकस रिसोर्स पर करते हैं एक बार अपना फोकस शिफ्ट करो अपने आप को सिर्फ रिसोर्सफुल बना दो एंड यू विल सी यू कैन टर्न एनी टेबल्स अराउंड बस इसका ट्रायल करो आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना आप सोच नहीं सकोगे वो लेवल वाला रिजल्ट मिलेगा ना आज के एपिसोड का सबसे अमेजिंग पार्ट आज के एपिसोड का जो चैलेंज है वो एक आइडिया के रेफरेंस से ही है मतलब कि आज शाम को जब टोटली फ्री हो जाओ Just calm down and relax for a while. Okay, एक बुक लो और एक पेन लो 
और सोचना स्टार्ट करो एक आइडिया के रेफरेंस के लिए सोचना है वो आइडिया कौन सा था वो आइडिया कोई भी हो सकता है लेट से कई सालों से आपके दिमाग के अंदर एक आइडिया था लेकिन आपने कभी भी उस आइडिया पर काम नहीं किया था क्यों माइट बी एक्शन प्लान नहीं था स्ट्रेटेजी नहीं था कोई भी आइडिया को लिखो लेकिन वो आइडिया को लिखो माइट बी ये वीडियो को देखते देखते भी अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आ गया हो तो उस आइडिया को भी नोट डाउन कर दो कोई भी एक आइडिया को आज शाम तक फ्रीज करो लॉक करो कि आपको उस आइडिया पर काम करना है और अब मैं जो बताने वाला हूँ एक सिक्स मंथ्स की ट्रायल प्रोसेस बताने वाला हूँ ट्रायल प्रोसेस का एक बार ट्रायल करो मतलब कि पहले महीने जैसे वो थॉट फिक्स हो गया वो आइडिया फिक्स हो गया ना फर्स्ट मंथ एवरी सिंगल डे एटलीस्ट एक से दो घंटे का टाइम इन्वेस्ट करो उस थॉट या उस आइडिया के रेफरेंस से सारा का सारा नॉलेज गेन करने में आपको नॉलेज जहां से भी मिलता है जो रेफरेंसेस से मिलता है गूगल से मिलता है यूट्यूब से मिलता है कोई बुक्स को रिफर करके मिलता है वो सारा का सारा नॉलेज फर्स्ट मंथ के अंदर गेन करो अपने आप को रिसोर्सफुल बना दो कंटेंट बना दो उस आइडिया उस थॉट के लिए नेक्स्ट टू मंथ्स नेक्स्ट टू मंथ्स आपके आसपास जितने भी रिसोर्सेज है अब टाइम आ चुका है उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना रिव्यूज लेने के लिए आपको लगता है कि लेट्स से ये इंसान है वो मेरे आइडियाज मेरे थॉट को और मुझे समझ पाएगा उसको दिखाओ थोड़ी इनपुट्स लो जो इनपुट आपको ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिकली वायबल है थोड़ा बहुत रीशेप करो रीशेप करो रीशेप करो दो महीना सिर्फ ट्रायल एरर ट्रायल एरर ट्रायल एरर करके आपने आइडिया को टोटली रीशेप करना है आइडिया सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर चेंज होगा लोगों के रिव्यूज और ओपिनियन से मतलब तीन महीना खत्म हो गया ना नेक्स्ट तीन महीना उसके छोटे छोटे माइनर एग्जीक्यूशन प्लान बनाओ और उसके ऊपर एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दो आप कहोगे उससे क्या होगा देखो जब आप छोटे छोटे एग्जीक्यूशन करोगे ना तो प्रॉबिलिटी सेज दैट आउट ऑफ टेन एग्जीक्यूशन छह राइट जाएंगे वो जो छह राइट जाएंगे ना उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम ऑल टूगेदर डिफरेंट लेवल पर चला जाएगा अगर तीन महीने भी माइनर माइनर एग्जीक्यूशन करने के अगर सिक्सटी भी पॉजिटिव रेशो आता है तो समझ लेना आप राइट ट्रैक पर जा रहे हो एक सवाल यह भी उठता है कि साजन इतना सब कुछ करने के बाद क्या आपको 100 परसेंट रिजल्ट मिलेगा आई जस्ट से वन थिंग द प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस इज मच मोर हायर इन दिस सिक्स मंथ ट्रायल आप आज दिन तक रूटीन में जो भी कर रहे हैं तो उसको एक साइड पे रखो एक बार ये छह महीने ट्रायल वाली प्रोसेस ट्राई करो आप सोच नहीं सकोगे वो लेवल पर आपको रिजल्ट मिलेगा लेट्स अगर छह महीने के अंदर रिजल्ट नहीं मिला तो भी छह महीने के अंदर आप अपने आप को जो तैयार करोगे डेवलप करोगे वो भी मोर देन इनफ है अगर इतना भी किया ना योर थ्रू विद एवरी थिंग कट वॉने गेट हमेशा से एक चीज कहते थे वी आर वॉट वी प्रिटेंड टू बी सो वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट वॉट वी प्रिटेंड टू बी नाउ द मोस्ट अमेजिंग पार्ट आज के इस एपिसोड का जो सबसे अमेजिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल है उस इंसान का नाम है चार्ल्स डार्विन चार्ल्स डार्विन ने पूरी दुनिया को थियोरी ऑफ इवोल्यूशन समझाया और पूरी दुनिया का जो परसेप्शन था वर्ल्ड के रेफरेंस से वो टोटली चेंज कर दिया सुनने में बहुत भारी लगा ना पूरी दुनिया का परसेप्शन वर्ल्ड के रेफरेंस ने चेंज कर दिया लगता है साजन चार्ल्स है ना बचपन से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे ऐसा नहीं है आप गलत हो चार्ल्स जब यंग थे ना तो उनके फादर उनको एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट से भी लोअर कैटेगरी के, के अंदर कंसिडर करते थे इतने हद तक बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना करियर मेडिकल फील्ड के अंदर बनाएंगे मेडिकल फील्ड के अंदर एंट्री भी ले लिया लेकिन कुछ ही समय के बाद वो भी छोड़ दिया दोस्तों उस ड्यूरेशन पर लोगों का ऐसा मानना था कि पूरी दुनिया को भगवान ने बनाया हुआ है लेकिन चार्ल्स समहाओ ये बात को स्वीकार नहीं पा रहे थे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो इस बात की जड़ तक पहुंचेंगे एक थॉट और एक डिसीशन कि मुझको उस बात की जड़ तक पहुंचना है और उन्होंने डिसाइड कर दिया कि उसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे एनी गेसिंग के उन्होंने कितने साल तक रिसर्च किया होगा एक साल दो साल पांच साल उन्होंने पूरा बीस साल तक सुबह शाम दिन रात रिसर्च किया सिर्फ एक थॉट के पीछे प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी समझा कैलोपोगस आइलैंड पर गए वापस इंग्लैंड वापस आए इतने हद तक बीस साल तक हंड्रेड परसेंट डिवोशन देने के बाद एक बुक बार आया जिस बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पेसिस By means of natural selection, और इस बुक के आते ही ज्यादातर लोगों का जो परसेप्शन था दुनिया के रेफरेंस से भगवान के रेफरेंस से वो टोटली चेंज हो गया कई सारे वाद विवाद भी खड़े हुए कई सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया बड़ी मैटर नहीं करता था कि कौन क्या कह रहा है लेकिन एक चीज जरूर मैटर कर गई ये पूरे एग्जाम्पल के अंदर कि एक इंसान का डिवोशन एक इंसान का सरेंडरेंस एक थॉट के पीछे कौन से लेवल तक हो सकता है 
और आज की तारीख में इनकी यही बुक को कई सारे साइंटिस्ट एज अ रिसर्च रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं दोस्तों चार्ल्स डार्विन एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है एक थॉट के रेफरेंस के लिए एक आइडिया के रेफरेंस के लिए अगर राइट right डेडिकेशन है राइट एक्शन प्लान है राइट right स्ट्रेटजी है और वो राइट right डिवोशन है और वो इनडेप्थ नॉलेज गेन करने का इंटरनल बर्निंग डिजायर है तो कोई भी चीज़ इंपॉसिबल नहीं हो सकती अगर चार्ल्स डार्विन कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं मैंने कहता है कि बीस साल तक ट्रायल करो लेकिन मैं जरूर कहता हूँ कि छः छः महीने के तो ट्रायल स्टार्ट करो क्या पता कि छः महीने के ट्रायल के अंदर वो एक आइडिया क्लिक हो जाए और आपकी जिंदगी बदल जाए सो so, दोस्तों वेट मत करना आज से ही उस आइडिया पर काम करना स्टार्ट करना फीलिंग इज एक्सेप्टेड नॉट ट्राइंग इज नेवर एक्सेप्टेड अगर इतना भी करना स्टार्ट कर दिया मैट भी छह महीने छह महीने छह महीने ट्रायल के बाद एक साल दो साल तीन साल पांच साल यू नेवर नो कौन सा आइडिया कौन से मोमेंट और कौन से साल में आपकी जिंदगी बदल सकती है लेकिन करना जरूरी है समझ गए क्या ओके okay? सो so, वेट मत करो आज शाम से ही स्टार्ट करो एंड यस आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करना जल्द मिलते हैं एपिसोड सिक्स के साथ कुछ नए लर्निंग्स कुछ नए एग्जांपल्स और कुछ नए चैलेंजेस के साथ तब तक के लिए आओ जो अलविदा खुदा हाफिज सत श्रीकाल गुड बाय एंड जय हिंद